la diputada Patricia Elena Aceves Pastrana del Grupo Parlamentario de Morena para presentar propuesta de modificación al artículo 14, fracción tercera, 56, párrafo primero, 63, párrafo cuarto y artículo quinto, transitorio. Hasta por cinco minutos. Señora Presidenta, diputadas, diputadas, la SEP ha, re, ha reglamentado cotidianamente sus facultades de revalidación mediante diversas normas, particularmente el Acuerdo número 286, por el que se establecen los lineamientos, las normas y criterios generales a que debe ajustarse la revalidación. Consideramos que basta con hacer una adecuación especial a este acuerdo para que responda a la necesidad inmediata de los connacionales repatriados, a fin de simplificar los requisitos de revalidación, eliminando la postilla de los documentos, la entrega de planes y programas de estudio cursados o la presentación de los antecedentes académicos y de esa manera ayudar a los migrantes que deseen incorporarse al sistema educativo nacional. No es necesario cambiar estos tres artículos a los que me referí, el 14, el 56 y el 63. La SEP tiene la facultad, es su facultad, de elaborar el acuerdo 286 y de modificarlo. Y se podría hacer la revalidación que se está proponiendo y esta simplificación administrativa con solo modificar este acuerdo 286. Por ello, como alternativa propongo que la SEP haga eficiente su oficina de acreditación, incorporación y revalidación de estudios que hoy en día, según lo declaró el mismo secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, cuenta con procedimientos tediosos, largos e ineficientes. Aunado a ello, la C también podría dictar lineamientos en el, para el 286, suscribir convenios también de colaboración con las entidades federativas para atender a todos los migrantes y usuarios en general. Es preferible implantar una simplificación administrativa de los procedimientos de la SEP, conservando así el control de las facultades exclusivas del Estado, que abrir la puerta a la privatización de la revalidación de estudios y a la mercantilización de los servicios educativos. A mí realmente, eh, cuando yo escuchaba las intervenciones en la Cámara de Senadores, de que los procedimientos, la tramitología, el calvario, el via crucis que pasaban los mexicanos debido a que los procedimientos de la SEP son muy engorrosos, pues a mí me llamó la atención de que por qué la SEP, si tiene este diagnóstico, pues por qué no hace eficientes sus servicios y para eso está y entonces muy fácil, se deshace de la responsabilidad, no puede con la papa caliente, según dijo el secretario, y entonces se la da a las escuelas privadas. Y con eso se abre la revalidación sin ton ni son. Se abre, como ya se liberalizó la gasolina, ya vimos los resultados, pues ahora se van a liberalizar las revalidaciones de estudios y se abre pues al negocio de las revalidaciones a modo y de las licenciaturas a modo. Cualquiera puede pedir una licenciatura a modo, una revalidación a modo. La misma se puede solicitarle a, la, a las escuelas particulares que lo hagan para, para preparar a todos los maestros que necesita 
para su nueva, para su nuevo modelo educativo. Por las razones anteriores, entonces propongo en las reservas que entregué una redacción alternativa a los artículos 14, 56 y 63, donde se suprimen las referencias a autorizar o delegar a las instituciones particulares la facultad de revalidación de estudios, a fin de resguardar las facultades exclusivas que corresponden a las autoridades educativas. Por último, nada más mencionaré que esta iniciativa es el inicio de otras iniciativas que se presentarán en esta Cámara, en el mismo sentido. El día de mañana inicia en Hidalgo el Congreso Internacional para la Evaluación de la Educación Superior y su propósito es poner las pautas para eh, formar el Sistema Nacional de la Educación Superior. El mismo senador Romero Hicks lo señaló en el Senado que con los resultados de este Congreso se va a hacer la iniciativa que muy pronto será presentada aquí en esta Cámara para aprobar este Sistema Nacional de la Evaluación de la Educación Superior. Todos los que hemos estado en la academia, en las instituciones educativas, sabemos lo que esto significa y lo sabemos desde los años 90. Sabemos que está sobre nuestras cabezas de las universidades públicas la cuestión de la evaluación que ahora al parecer será realizada por las instituciones privadas y también por organismos internacionales. Así que esta es la primera de muchas que vendrán después. Así que piensen bien qué van a hacer. Muchas gracias. Gracias, diputada Pastra.